Saudara, sembilan gugatan untuk Jokowi tersebut diantaranya perampasan ruang hidup dan penyingkiran masyarakat. Lalu kekerasan, persekusi, kriminalisasi, dan diskriminasi. Dan ketiga, politik, impunitas, dan kejahatan kemanusiaan. Selanjutnya komersialisasi penyeragaman dan penundukan dalam sistem pendidikan nasional. Dan total ada sembilan gugatan untuk Jokowi yang diajukan Mahkamah Rakyat Luar Biasa. Sidang Mahkamah Rakyat Luar Biasa yang digelar Koalisi Masyarakat Sipil kemarin mengadili sembilan dosa Presiden Joko Widodo yang dinilai merugikan rakyat selama masa pemerintahannya. Kenapa sampai perlu digelar pengadilan rakyat untuk Jokowi dan apa dampaknya bagi Jokowi jelang berakhirnya masa kepemimpinannya? Sudah ada juru bicara Mahkamah Rakyat Luar Biasa Edi Kurniawan dan juga tenaga ahli utama KSP Ali Mohtar Ngabalin. Selamat sore Bang Ngabalin dan selamat sore hey, selamat Mas sore, Edi. Nona. Apa kabar? Kabar baik, terima kasih sudah Edi bergabung Kurniawan. bersama kami di Kompas Petang. Saya ke Mas Edi okay. terlebih dahulu. Mas Edi, kenapa sampai diperlukan adanya mahkamah luar biasa ini, Mas Edi? Tujuannya apa? Uh, Oke, okay, terima kasih. Selamat sore. Uh, jadi, uh, mahkamah rakyat luar biasa ini, uh, ini sesungguhnya telah dipersiapkan sejak uh, kurang lebih satu tahun ya. Uh, untuk mengumpulkan semua kasus-kasus yang terjadi uh, selama 10 tahun rezim Jokowi uh, berkuasa. Mm. Itu. Mm. Pemilihan 10 tahun ini dan uh, para penggugat dan kasus-kasus yang diungkapkan kebenarannya melalui Mahkamah Rakyat ini tentu uh, kasus-kasus yang sesungguhnya itu sudah uh, lama terjadi ya. Ada yang uh, bertahun-tahun, puluhan tahun, dan ada yang baru terjadi yang selama 10 tahun pemerintahan Jokowi itu tidak uh, sanggup diselesaikan gitu. Sehingga uh, rakyat ya memilih untuk berkumpul untuk menyelesaikan masalah sendiri dan meminta pertanggungjawaban Presiden Jokowi uh, terkait 10 isu tersebut gitu. Oke. Okay. Yang kedua, uh, jadi kasus-kasus ini Uh, pernah dilakukan upaya-upaya mekanisme formal secara kenegaraan ya uh-huh. sudah pernah menggugat sampai ke Mahkamah Agung dan menang itu tidak bisa dieksekusi misalkan kasus di Kendeng ya sebagai penggugat ada juga yang uh, menggugat di pengadilan atau yang Baik. dikenalisasi kalah tapi Baik. warga belum mendapatkan keadilan gitu. okay. sehingga ini Mahkamah Rakyat uh, Bang Abalin melihat gerakan sipil ini respon KSP seperti apa? Iya, bagi kami biasa-biasa saja. Ini kan juga satu bentuk uh, ekspresi dari mungkin ya namanya juga uh, mahasiswa. Ya. Tapi saya sayang sekali kenapa bukan mahasiswa, uh, bang? Apa ini? Ini Raya. ada beberapa elemen ya. masyarakat. Iya, di, di di UI apa di Depok? Nah, Diadakannya di UI, tapi yang 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 hadir yang hadir sebagai hakim disebutnya ada aktivis HAM, ada juga iya. mantan pegawai KPK dan lain sebagainya. Kenapa kenapa tidak terlalu apa confident untuk UI yang melakukan mahkamah itu kemudian memberikan gugatan? Sebetulnya itu yang paling pokok. Ketika melibatkan orang-orang lain yang patah hati, yang kecewa, yang kalah pemilu macam-macam, berarti orang punya penilaian tidak bagus. Karena jangan Anda lupa loh, eh, profil ratingnya Pak Jokowi dari hasil survei terakhir itu mencapai 72 persen loh. Rakyat hmm. mana yang Edi dan teman-teman maksudkan? Kenapa kalian bawa itu manusia-manusia yang patah hati, otak miring, sakit hati semua ikut di situ? Hmm. Kalian bilang rakyat itu rakyat yang mana? Rakyat yang mana yang kamu orang maksudkan? Kalau kasus-kasus apa yang kau sebut itu? Datang kemarin nih, ini ada di KSP sampai sekarang ini. Mana yang kau bilang bahwa masalahnya okay. dihadapi dengan... Mas Edi, silakan itu. dijawab. Ini bagian dari mereka yang patah hati. Anda terima dengan Coba, statement tersebut? Aku. Ya, uh, itu bisa dicek ya dari sembilan penggugat dan saksi dan ahli yang kita hadirkan. Dan hakim-hakim ya yang dihadirkan itu 
itu uh, punya kapabilitas. Tapi yang uh, yang paling penting adalah kami sangat menyayangi... Hakim-hakim siapa yang angkat? Sekolah hakim mana? Legal standing apa? Kamu orang pakai? Mahkamah apa itu? Mahkamah abal-abal? Jadi ya, jadi ya uh, kami ya. sangat menyayangkan panggilan kepada Presiden Jokowi dan uh, partai-partai Ketua DPR sudah kami layangkan secara resmi melalui pos dan siapa kamu orang mau panggil panggil pejabat presiden Edi kami saya kau punya di mana kau punya jalan pikiran sama rakyat Sandai dari mana kau punya legal standing panggil presiden panggil pimpinan partai ngau raja dari mana Edi apa legal standingnya mahkamah apa itu mahkamah abal abal kau panggil panggil orang dengan seena perutmu negara ini memang kamu orang punya negeri sendiri ada urusan apa panggil panggil orang Mau di sidang mahkamah apa itu Edi? Oke, mungkin bisa dijelaskan, dijelaskan oleh Mas Edi. Kita kita berikan waktu sebentar, Bang Abalin. Oke, jadi mahkamah rakyat ini sangat keliru kalau dikatakan ini badan sakit hati, karena yang berkumpul di di uh, mahkamah rakyat ini itu adalah para korban-korban pelanggaran uh, ham yang digusur, yang dikriminalisasi, yang dilaporkan. Yang tidak mendapatkan keadilan gitu. Jadi yang peserta hadir itu kurang lebih 300 orang Itu murni dari masyarakat, dari petani, nelayan, masyarakat perkotaan mm -hmm. Dan mereka datang secara swadaya mm -hmm. Jadi nggak ada hubungannya dengan pilpres, dengan pemilu, dengan okay. sakit hati Edi, Mas Edi, uh, sebentar Bang Abalin Mas Edi ini kan ada 9 poin yang diserahkan Sudah uh, diserahkan saat ini uh, salinannya? Diserahkan ke mana? Diserahkan hmm. agar Bingung agar agar Presiden kita. Jokowi tahu. Kamu bawa ke mana? Eh, dengar dulu. Hmm. Makam rakyat ini, rakyat mana yang kau bikin? Dari mana kau punya aturan bikin ini makam rakyat? Astagfirullah, Edi, Edi. Kau bilang sama teman-teman itu, rakyat mana? Kesetuju. Kau besok eh besok nih, besok hari apa? Besok hari Rabu, hari Kamis deh. Jumat. Bawa datang kemari sini supaya kita kasih tahu mana yang kau bilang rakyat yang tidak mendapatkan itu keadilannya mahkamah mana yang men... jangan kau bikin mahkamah sendiri. Oke, okay, jadi Bang Abalin akan membuka rakyat, pintu untuk hari Jumat mana? untuk teman-teman dari Apa mahkamah rakyat untuk datang ke sana Bang Abalin. Hey, dengar dulu, jangan dulu potong-potong kata-kata saya. Dari mana kau dapat legal standing? Kenapa kau buat mahkamah rakyat di luar dari aturan Republik ini? Dari mana rakyat siapa yang kau maksudkan? Gampang-gampang aja kau panggil-panggil orang untuk datang di mahkamah rakyat. Edi, aduh bahaya ini generasi kita ini. Gitu loh. Oke, Besok Bang Abalin. Maaf, saya potong ya karena kita juga terbatas dulu, dengan durasi. Dengar, dulu, dengar. Bawa datang ke Kompas. Eh, dari itu, dari sana. Besok bawa datang ya. Saya hmm. jam 8 sudah ada di kantor staf presiden. Mana itu ya mereka yang bilang tidak mendapatkan keadilan itu. Di Oke. mana siapa Besok hari mereka? Kamis atau hari Jumat nah. tadi, Bang Abalin? Mau hari Kamis, mau hari Jumat, saya tunggu. Oke, Bang Bawa Mas Edi akan tiba Jangan atau akan datang membuka sendiri, ataupun diterima oleh Bang Abalin langsung? Abal -abal. Silakan kita beri waktu dulu kepada Mas Edi, Bang Abalin. Bang Abalin sudah diberikan uh, pintu sebesar-besarnya oleh KSP untuk berbicara secara langsung, untuk menyampaikan aspirasinya. Besok atau Jumat pagi, Bang Abalin sudah membuka pintu. Apakah teman-teman akan hadir? Uh, Oke, okay. sekarang logikanya saya balik. Dalam, dalam negara demokrasi ini, saya pikir uh, mahkamah rakyat ini kan adalah sebuah bentuk kritik terhadap pemerintahan. Itu sah-sah saja secara demokrasi. Dan kenapa kami memilih uh, bentuk mahkamah rakyat? Pertanyaannya saya balik. Saya, kami tantang, apakah Presiden mau tidak dipanggil oleh rakyat? Karena Presiden ah, itu kan... Siapa kalian? Siapa tahan dulu kalian Bang Abalin, tahan dulu Bang Abalin. Silakan Mas Edi, ditahan dulu Bang Abalin, kita berikan Edi. waktu. Dan sekarang mahkamah rakyat itu yang berkumpul adalah warga negara menjadi korban pelanggaran HAM atas nama demokrasi dan konstitusi memanggil Jokowi untuk mempertanggungjawabkan semua kebijakan-kebijakannya. Oke, okay, itu Oke, okay, saya yang memberikan timing Bang, Bang Abalin. Sebentar. Nah, pokoknya ini adalah rakyat memanggil presiden. Memanggil eh, presidennya uh, kemana, Mas Edi? Coba ke mahkamah rakyat. Tanya dia baik-baik itu, coba supaya dia mengerti. Memanggil presidennya ya. kemana nih? Dia akan ditemui kemana? Memanggil ke forum Mahkamah Rakyat Luar Biasa atas nama demokrasi. Ya Allah ya Rabbi. Ya, Oke, okay. okay. uh, Bang Abalin, uh, diklaim ini adalah suara dari rakyat yang memang menyatakan tidak 
merasa tidak mendapatkan keadilan. Disebutnya juga uh, sembilan dosa atau nawa dosa uh, Presiden Jokowi. Ini Pak Jokowi tidak respon langsung, kenapa? Eh, hey, dengar dulu baik-baik. Kompas TV dengar baik-baik. Ya, kami dengar dengan uh, lapang terbuka. Apa yang membuat legal standingmu, membuat mahkamah rakyat, enak-enakmu panggil itu presiden, panggil ketua-ketua partai. Apa urusannya, Edi? Kenapa ada orang terpelajar kayak begitu? Atas nama demokrasi, menjual demokrasi dengan harga murah. Atas nama demokrasi, kalau lihat salurkan semua kebencian-kebencianmu. Kalau mau supaya orang-orang yang tidak mendapatkan keadilan itu bawa datang ke istana, kasih tahu di mana tempatnya, nanti saya jemput. Di mana masalahnya? Pengadilan okay. mana yang perlu mengurus mereka dengan baik? Jangan begitu caranya. Baik. Membuat pem- itu tidak bagus dalam pembelajaran kepada masyarakat. Kenapa kau tidak bikin sekalian negara sendiri? Bikin mahkamah sesuka hatimu. Apa itu? Hmm. Masa orang terpelajar kayak begitu cara kerjanya? Tidak okay. boleh begitu, itu tidak benar. Itu demokrasi kau jual. Atas Bang Abalin, tapi kalau dari akan, kalau akan, dari akan. Uh, uh, Pak Ridwi Payana menyebut ini menerima se- apresiasi secara terbuka. Biar saja itu Ridwi Payana beda dengan saya. Saya harus mengkritik. Saya anak UI okay. loh, saya anak Universitas Indonesia. Baik. Saya anak Iluni. Saya tidak mau kampusku dibikin kayak harga murah begitu. Atas Baik, terima kasih Bang Abalin. Saya ke Mas Edi. Mas Edi terakhir. Mau. Terakhir Mas Edi, singkat saja, uh, setelah respon dari KSP, apa yang diharapkan dari teman-teman People's Tribunal ini? Mas Edi? Ya, silakan Mas Edi. Setelah mendapatkan jawaban dan juga respon dari Bang Abalin dari KSP, ya, jadi, apa, uh, apa yang diharapkan? Ada amar putusan hakim ya. Hmm. Ikan bahwa Uh, wajah pemerintahan Jokowi ini anti demokrasi gitu. Ada kontradiksi di internal uh, istana. Di satu sisi menerima sebagai kritik, tapi Bang Ngabalin menyatakan ini bukan kritik. Nah, hmm. kami menganggap ini bagian dari demokrasi. Bentuk kritik kami dalam bentuk mahkamah rakyat yang harusnya dipertanggungjawabkan oleh Jokowi. Tapi dengan uh, adanya anti kritik begini, ya, 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 kami ya. bisa. Ini bukan kritik. Saya tidak setuju oh. caramu. Baik. Kau tidak berpendidikan Bahwa, namanya itu Hanya dengan demokrasi. alasan demokrasi Kemudian berbuat sesungguh hatimu Baik. Baik, terima kasih uh, Bang Ali Mohtar Ngabalin, tenaga ahli utama KSP Dan okay. juga Mas Edi Kurniawan tunggu ya, Jubir Mahkamah Rakyat kami. Luar Biasa Atau Mungkin setelah ini bisa langsung kontak Untuk bertemu secara langsung Dan ya, 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 uh, membuka ya, ya, ya. ruang musyawarah Terima kasih